Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos à Capelinha das Aparições, para que juntos agora rezar esta Santa Eucaristia. Hoje celebramos o Dia dos Pobres, instituído pelo Santo Padre o Papa Francisco. E queremos ter presente tantos quantos aqueles que são injustiçados ou que passam necessidade nesta vida. Reconheçamos então os nossos pecados para melhor celebrar esta Santa Eucaristia. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Daniel Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe dos anjos, que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como não terá havido até então, desde que existem nações. Mas nesse tempo virá a salvação para o teu povo para aqueles que estiverem inscritos no Livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor.
leitura da Epístola aos Hebreus. Todo sacerdote da Antiga Aliança se apresenta cada dia para exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao contrário, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, sentou-se para sempre à direita de Deus, esperando desde então que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus pés. Porque, com uma única oblação, tornou perfeitos para sempre os que ele santifica, onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de oblação pelo pecado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, naqueles dias depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os seus anjos para reunir os seus eleitos dos quatro pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto. Está mesmo à porta. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos Ao escutarmos a nossa liturgia da palavra de Deus hoje De modo particular A primeira leitura E esse evangelho que acabamos de escutar Remédio-nos sempre Para o fim dos tempos para a vinda do Senhor 
tanto Daniel, que vai falar de forma que Miguel surgirá, o grande chefe dos anjos, que protege os filhos do teu povo. Fala de um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, mas nesse tempo virá a salvação. Depois Jesus, nesse Evangelho, vai falar também dos últimos dias, em que o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Jesus fala com uma linguagem que já no seu tempo se falava como seria o fim dos tempos. As leituras não quer causar medo, não quer nos causar uma insegurança, mas quer chamar a nossa atenção para algo que o cristão não pode deixar, confiar no Senhor e ser vigilante. Quando nós confiamos no Senhor, teremos a certeza sim, logo mais à frente, daquilo que nós escutamos, que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Isso deve trazer para nós um conforto, por quê? Mesmo em meio às desgraças da vida, a tempos difíceis, a guerras, a mortes e fomes, sabemos que também a palavra de Deus traz como pano de fundo a esperança que o Senhor virá para salvar aqueles que são seus. Agora basta saber se nós nos sentimos que somos de Deus, se nós nos apercebemos a quem nós pertencemos e a quem nós servimos. Quem tem consciência e a certeza de que pertencem a Deus, de que estão atentos à sua palavra, de que estão vigilantes na oração, não tem que ter medo dos acontecimentos do mundo. E, sobretudo, quando será, será o dia do nosso encontro pessoal com Jesus. Porque Ele pode voltar a qualquer momento, não é somente quando for o fim dos tempos, mas a vida de Jesus pode ser a qualquer instante. E vem a pergunta, estou eu preparado para esse encontro? Estou eu esperançoso de que esse encontro aconteça e eu esteja preparado para prestar contas da vida que Ele me deu? Para prestar contas da responsabilidade que Ele concedeu a mim sobre a própria vida que Ele me deu? Viver na fé é viver vigilantes, na esperança desse encontro que um dia todos teremos. Por isso, não ter medo de nada, mas confiar nessas palavras do Senhor, que Ele mesmo diz que tudo passará, mas a sua palavra não passa. Isso deve ser o nosso consolo, porque o Senhor disse que foi para a casa do Pai preparar-nos um lugar. Então, nós temos que ter consciência que tudo que existe, o céu e terra, passarão. Mas nós não passaremos também. Por quê? Porque nós somos feitos para a eternidade. Não esse corpo, obviamente, o corpo da matéria, mas aquilo que nós temos muito mais forte e que está mais ligado ao Senhor do que nós imaginamos. Fomos criados para a eternidade por isso devemos nos alegrarmos Por quê? porque o Senhor tem preparado para nós esse lugar na sua casa a palavra do Senhor que deve ser sempre o alimento da nossa vida sabemos que devemos nos alegrar também porque Cristo é este sacerdote que ofereceu uma única vez o sacrifício da sua vida para nos dar a salvação, para perdoar os nossos pecados. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa consciência de que a Palavra de Deus é o nosso consolo, é a nossa força, então somos convidados, 
a poder refletir a nossa vida e a poder, então, a partir dessa reflexão, saber por onde andamos, a quem nós servimos, se estamos realmente preparados para esse encontro com o Senhor. É claro que essas leituras da liturgia de hoje já estão, de certa maneira, a preparar-nos para um final de um ano que já está para terminar. Próximo domingo já será né, o último domingo desse tempo comum. Já vai ser o início de um novo tempo da igreja, que nos prepara já logo, logo para o primeiro domingo do advento. Então, a leitura, as leituras nos apontam para isto, para também um fim dar de um ano litúrgico, mas também de um ano 2024 que já está por passar. E nós, que queremos com certeza ainda viver para frente, aproveitar ainda o tempo que Deus nos dá, somos sim convidados a refletir. Nós já estamos terminando esse ano de 2024 já o ano litúrgico, o que, é que eu já fiz até aqui? O que, é que eu tenho contribuído para que a minha vida de fé, do serviço do Senhor tenha crescido? Ainda há tempo, se até aqui você caminhou mal, se eu caminhei mal, então também temos que dar um passo a mais, para que possamos concluir o um ano melhor, com uma expectativa da graça de Deus de poder o outro ano ser melhor hoje celebramos como disse ao princípio o dia mundial dos pobres sabemos que também estamos no ano de oração o um ano que nos prepara para logo vivermos o ano jubilar que se aproxima então falando nos pobres o Papa Francisco nos recorda na sua mensagem para esse dia que Deus está sempre atento às súplicas dos pobres porque são aqueles que mais confiam em Deus são aqueles que mais esperam em Deus quem é pobre sabe o quanto coloca no Senhor a sua esperança de dias melhores de amanhã ter o pão de cada dia de amanhã ter o que vestir de amanhã termos o trabalho e sabemos muito bem que muitas vezes são tantos aqueles que já têm tudo, só espera mesmo de si, só espera mesmo daquilo que o mundo oferece. Muitas vezes põe Deus de lado, só vai buscar a Deus quando está mesmo na desgraça, quando mais não tem um sentido para a vida dele, quando sabe que o dinheiro e o poder não levam para a frente, não dar a salvação, e quando sabe que o dinheiro não compra a saúde não compra nada, sabemos muito bem que a limitação da nossa vida pode ter o dinheiro que for, não compra a saúde, não compra a salvação, é isso é importante, por isso também devemos nos unir ao exemplo de tantos aqueles que esperam em Deus tudo, porque para os pobres a maior riqueza é Deus, quem pode prover tudo para eles, isso é importante, então juntar a nossa oração, a oração daqueles que também são sempre escutados por Deus, porque Deus faz justiça aos seus pobres, lembremos daquela passagem do pobre Lázaro e do homem rico, não é? o rico recebeu durante a sua vida todos os regalos, tudo aquilo que tinha de melhor, podia banquetear todos os dias, enquanto o pobre mendigava na sua porta as migalhas que caía da sua mesa. Mas depois, na eternidade, nós ouvimos naquela passagem bíblica, quem é que foi beneficiado? Quem é que foi para o seio de Abraão? E quem é que foi para os tormentos? Não quer dizer que os ricos não possam ser salvos, também podem, né? desde que vivam sempre com o seu coração voltado para Deus, sendo que Ele é a nossa única e maior e melhor riqueza que temos muito maior do que tanto ouro que possa brilhar pelo mundo então meus queridos irmãos e irmãs a nossa esperança e tudo aquilo que nós queremos possuir esteja em Deus em primeiro lugar e também por mais que nós temos o pouco ou o muito também não podemos esquecer de ajudar a quem precisa 
ajudar aqueles que vêm até a nossa porta, ou mesmo que nós temos que ir à porta de alguém para poder ajudar aqueles que muitas vezes não têm o que comer ou que falta uma oportunidade para poder trabalhar ou mesmo para sustentar a sua família. Sabemos muito bem que Deus sempre se faz presente nos mais frágeis e a palavra de Deus nos apresenta em muitos lugares. Quanto mais nós oferecemos e damos com alegria, com desapego, mais nós somos agraciados, mais Deus nos favorece, porque nunca há de faltar comida ou essencial na vida da família daqueles que partilham com quem tem menos que nós. Então, somos convidados sim, com responsabilidade, lembrar desse dia, mas não só hoje, mas também todos os dias daqueles que mais necessitam. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos então agora a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Gente de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substância ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. <risos> Conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos dê força para vivermos de tal modo neste mundo que um dia o encontraremos no seu reino, cantando com alegria. Nosso Bispo Dom Ornelas, pelos prebistros e diáconos, para que anunciem com grande sabedoria que este mundo é passageiro. Oremos. Vinda, Senhor, e nos Pela humanidade, para que se renove na justiça, pelos seus chefes, para que descubram que são frágeis e por todos os homens, para que cheguem à luz de Deus. Oremos. Vinda, Senhor, e nos Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Vinda, Senhor, pelos fiéis, para que Cristo os santifique, pelos que sofrem, para que Ele os alivie e pelos que esperam novos céus e nova terra. Oremos. Vinda, Senhor, e Por nós próprios e pelos cristãos que em cada tempo esperam pela vinda do Senhor para que um dia tomem parte no seu reino. Oremos. Vinda, Senhor, e 
pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que os seus nomes estejam inscritos no céu e o Senhor lhes dê, sem demora, a vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que sois o único a saber o dia e a hora em que vai chegar o vosso reino, ajudai-nos a construir convosco, desde agora, os novos céus e a nova terra que esperamos. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcance a posse da felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade, da verdade e da vida, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, bem dizer-vos e dar-vos graças, porque nesse dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família é reunida para escutar a palavra da salvação e participar do pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem o caso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto, e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, degamando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, Tomou o cálice de novo, os deu graças, e deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vida, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Recorda-te, Padre, da tua quiesa difusa sobre toda a terra. Rendila perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all, make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with Joseph, her spouse, with the apostles, and with all the saints who have done your will throughout the ages. We may merit to praise in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. 
na olhe aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Feliz os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a benção dos objetos religiosos, aí o nobles religiosos objetos. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Acolhendo, então, a palavra do Senhor na nossa vida, desejo a todos uma boa continuação de um fim de dia, um bom domingo, um bom almoço.
com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. Recebamos a benção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ela está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a 